അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ലാളിത്തത്തിൻ്റെയും മുഖമുദ്രയാണ് ദുബായ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ചിലെ നമ്മുടെ ലനിയച്ചൻ ലനിയച്ചൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ജൂബിലി വർഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും നമുക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പുറപ്പാടിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇടവകാംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ നിമിഷങ്ങളിലായിരിക്കുക കാരണം ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയം അതിൻ്റെ ഒരു ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അച്ഛനെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അച്ഛൻ്റെ ഈ മരുഭൂമിയിലെ നീണ്ട ദൈവീക സേവനം ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജൂബിലിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ലനി കോന്നുള്ളി ഞാൻ കൊച്ചി സ്വദേശിയാണ് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് കപ്പുചിൻ സഭയിൽ ചേരാനിടയായി വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എങ്കിലും അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കപ്പുചിൻ സഭയുടെ രീതികൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി അവിടെ ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനകൾ അംഗീകാരങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്കുപരിയായിട്ട് എല്ലാം എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ കപ്പുചൻ സഭയിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് വൈദികനായി വൈദികനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷമായി ആ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കപ്പുചൻ സഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിലെ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് പ്രാവിൻസിലാണ് എൻ്റെ ആരംഭം അവിടെ നിന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊല്ലത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലം എനിക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങളും വൈദികരും എല്ലാവർക്കും എന്നെ എൻ്റെ നാടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പല മേഖലകളിലേക്ക് പോയി ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തോളം അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വെക്കാറിയേറ്റ് ഓഫ് സദൻ അറേബ്യയിലെ ബിഷപ്പായ അഭിവന്യ പോൾ ഹിൻഡർ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ ഇവിടെ വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കാം ഞങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് പിതാവ് കാര്യം അറിയിക്കുക അവരെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പിന്നെ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന ബെർണാർഡ് ഗ്രേമുളി പിതാവ് എന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഗൾഫിൽ വരാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോകാനിടയായത് രണ്ട് ചോയ്സ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ആഫ്രിക്ക ചൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഗൾഫ് വന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ ഞാൻ വിസിറ്റിന് വന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ചിൽ ഈ വിഖാരിയേറ്റ് ഓഫ് സദൻ അറേബ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചു വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു ബിഷപ്പ് സാഹുസിലെ അംഗമായിട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ സെയിൻറ്റ് മേരീസ് പാരിഷിൻ്റെ വികാരിയായിട്ട് നിയമിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വികാരിയാകുകയാണ് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഇടവകയുടെ വികാരിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ സാധാരണ അച്ഛന്മാരെ പോലെ ചെറിയ ഇടവകയിൽ നിന്ന് സാവധാനം ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ വികാരിയാകുന്നതല്ല എടുത്ത് ചാടിയത് കടലിൻ്റെ നടുക്ക വളരെയധികം വ്രയലോടും സംശയത്തോടും എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു എന്നാലും ബിഷപ്പ് എൻ്റെ മേൽ ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു 
അദ്ദേഹം അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രേരണ നൽകിയത് ദൈവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ദൈവം എന്നിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കും ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തൻ്റെയിടം എനിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായി തോറ്റെങ്കിൽ തോറ്റ് ജയിച്ചെങ്കിൽ ജയിച്ച് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ മേലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ജൂബിലി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പോഴും അച്ഛനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒത്തിരിയേറെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം വളരെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇടപെടലുകളെല്ലാം എന്ന് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിത്വം നിറഞ്ഞ ഓരോ ആശയങ്ങളാണ് പ്രസംഗത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിലും അപ്പോൾ പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ എല്ലാം ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തില്ലേ പോലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകളും അറിയുന്ന പറ്റുന്ന ഓർക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്ന് ആദ്യമെന്ന് പറയാമോ സെൻറ്റ് മേരീസ് പാരിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടവക എന്ന് എനിക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആരും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കൂടുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഭാഷകൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന റീത്തുകൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുമാനമായിരിക്കാം അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയാവുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാവുന്നത് ഫിലിപ്പീനോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഡയലക്റ്റുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള എന്നാലും ഒരു സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫിലിപ്പീനോ ഭാഷയും ഫിലിപ്പീനോ ആധ്യ ആരാധന ക്രമങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മൂന്ന് റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട മലയാളികൾ ആ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ തമിഴ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള കൊങ്കണി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട് കർണാടക കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട് അതിനിടയിൽ കൊങ്കണി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കന്നഡ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗോവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗോവൻ കൊങ്കണി സംസാരിക്കുന്ന ഗോവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ബോംബെക്കാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് അവർ പലരും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ബോംബെയിലേക്ക് അങ്ങ് എങ്കിലും അവർ ഒരു ബോംബെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങ് കിഴക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് പല ആളുകളുണ്ട് തെലുങ്ക് തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒറീസക്കാരുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പാകിസ്ഥാനി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട് ഉറുദു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുണ്ട് കൽക്കറ്റക്കാരും ബംഗാളി സംസാരിക്കും എങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപരിയായിട്ട് പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട് വളരെ അധികം അറിയപ്പെടുന്ന പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ട് സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് യുക്രൈനിയൻ റഷ്യൻ പോളിഷ് ഇങ്ങനെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അതാണ് അറബിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി 
അറബിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അത് വിവിധ റീത്ത് ഏഴ് റീത്തുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അറബിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അതിൽ ഏക സമൂഹമായിട്ട് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ലബനനിൽ നിന്നുള്ള മാരുണായിറ്റ് റീത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് പല റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഈ ഈ ഇടവകയിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു സമൂഹമാണ് എണ്ണിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെ അനുമാനിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നു വയസ്സിലെ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ശാലവും ശ്രവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടാ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്കുകളാണ് അച്ഛൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നിപ്പോൾ വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അറബിക് കുർബാനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും ആ പാട്ടും അവരുടെ ആ ആരാധനയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ വേർഷിപ്പ് ഗാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിനെയും ദൈവി ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പോലും കാരണം അത്രയേറെ വിശ്വാസത്തിന് ഏത് ഭാഷ കുർബാന കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സംബന്ധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാം പറ്റും ഒത്തിരിയേറെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് ഇപ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പലർക്കും അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ദൈവം ഇവിടെ സ്വരുക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഇത് ദേവാലയത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് വരാച്ച അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പള്ളിയില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും പുറ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ പെട്രോ ഡോളറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലി തേടി ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി അവരാരും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണുകയില്ല ഇവിടെ ദേവാലയം കാണും പരിശുദ്ധ കുർബാന കാണും കുമ്പസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണുകയില്ല അപ്പോൾ ചിൻ സഭ മിഷനറി സഭയാണ് ആരും പോകാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കപ്പൂച്ചിൻ സഭയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ ആരും മിഷനറിമാരായിട്ട് വന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് കപ്പൂച്ചിൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അന്ന് വിവിധ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പൂച്ചിൻ മിഷനറിമാർ യമനിൽ വന്നു അവർ അവിടെ മിഷനിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു മണലാരണ്യം അന്ന് എ സിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ടെൻറ്റുകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മിഷനിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് അവർ അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം എൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഘടനവാദമുണ്ടായി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മിഷനർമാർക്ക് അവിടെ വിടേണ്ടി വന്നു അവർ അവിടെ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ വന്നു ബഹ്റൈനിൽ വന്ന് കുറേ കാലം പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് ആ വിഭാഗത്തെ ഒരു വിഖാരിയേറ്റായിട്ട് ഉയർത്തി അതിന് ശേഷം ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം വിവിധ പ്രോവിൻസുകളിൽ നിന്നുള്ള കപ്പിച്ചൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് ആണ് കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ വിചാരിച്ചു ഇത് ഏകീകൃതമാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പൂച്ചൻ പ്രോവിൻസിന് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറ്റലിയിലെ തൊസ്കാന എന്ന് പറയുന്ന പ്രോവിൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ടസ്കനി എന്ന് പറയും കപ്പൂച്ചൻ പ്രോവിൻസ് അവർ ശക്തമായ ഒരു പ്രോവിൻസ് ആയിരുന്നു ധാരാളം മെഷിനറി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ മെഷിനറി പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം മെഷിനറിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയുടെ മെഷിനറി ദൗത
അതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറിമാർ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മിഷണറിമാരെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു ബഹറിനിലേക്ക് ബഹറിനിൽ അവർ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് കൗതാശീയമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹ്റിനിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിൽ അവർ വന്നു അബുദാബിയിൽ കുർബാന കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ വരുമായിരുന്നു ദുബായിൽ കുർബാന കൊടുക്കുമായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴോ അവർ വന്ന് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷെയ്ഖ് സായദിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ അബുദാബിയിൽ പള്ളി പണിയാനായിട്ട് അനുവാദം കിട്ടി അവിടെ പള്ളി പണി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫാദർ യൂജിൻ മത്യോളി അദ്ദേഹം ഇറ്റാലിയൻ മിഷണറിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് അറുപത് വർഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെ മിഷണറിയായിട്ട് തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറുപത് വർഷത്തെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാദർ യുസേബിയുസ് ദവേറി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പുച്ചൻ വൈദികൻ്റെയും എല്ലാം പരിശ്രമത്തിൽ ദുബായിലെ ഷെയ്ഖ് ആയിരുന്ന ഷെയ്ഖ് റഷിദ് അൽ മക്തൂം ബിൻ സായിദ് അദ്ദേഹത്തെ അവർ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്തു എത്ര സ്ഥലം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ഇവർ അന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആ സ്ഥലം എടുത്തു പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയായി ഷെയ്ഖ് റഷീദ് തന്നെ അതിൻ്റെ കല്ലിടൽ കർമ്മത്തിലും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലും എല്ലാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയുടെ വലിയ മണി ദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വളരെ പൈതൃകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിഗണന നൽകുകയും ആ പരിഗണനയിലാണ് ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പള്ളിയും ഇടവകയും എല്ലാം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള അമ്പത് വർഷം അതെ ഒരു കണക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മനസ്സിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ രാജഭരണത്തോടും ഇവിടുത്തെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഒരു 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 പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ഏറ്റവും സുന്ദരമായി ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരവും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരവും തരുന്നതൊപ്പം വിശ്വാസത്തെ കാത്ത് പരിപാലിക്കാനുള്ള ഒരവസരം നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരോടും മരിച്ചു പോയവരോടും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും വരും തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലും കുർബാനയിലും നമ്മളെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവർ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യം ചരിത്രവും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാരെയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം വളരെ നന്ദിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പല രീതി ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമൂഹം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ അന്ന് ഒരു കാരണവശാൽ ഇതുപോലെ കാണില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഉള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ വന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് പറ്റിയത് അതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വന്തം വീട് വിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട് മറു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവ ബോധം അല്പം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷണം അവരിലുണ്ടാവും എങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയഭാരം ഇറക്കാൻ സാധിക്കും എവിടെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് പറ്റിയ ഒരിടം ഇവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം ജനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് അന്ന് സെൽഫോണുകളില്ലായിരുന്നു മിഷനറിമാർക്ക് തന്നെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ വായ്മൊഴിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയ
ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അതെ ഒന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കാരണം അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സംവിധാനവും മീഡിയയും ഇല്ല പക്ഷേ വിശ്വാസം ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ ദൈവം മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്നുള്ള വലിയ ബോധത്തിയാൽ ഓടിയെത്തിയവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം അത് തന്നെയാണ് ശരി ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് വരെയാണ് അതിലെന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വിവിധ വൈദികരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നവംബറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കാരുണ്യ വർഷം അവസാനിക്ക് അവസാനിച്ച അന്ന് ജൂബിലി ആരംഭിച്ചു ജൂബിലിയുടെ കൊടി കയറി ജൂബിലി ആന്തം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീസസ് യൂത്ത് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് നൽകിയ നല്ല ഒരു ജൂബിലി ആന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂബിലി ആന്തം പാടി പതാക ഉയർത്തി ജൂബിലി പതാക പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പതാക ഉയർത്തി ജൂബിലി ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പാരിഷ് കൗൺസിലും അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ജൂബിലി ബിൽഡപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിക്കണം ജൂബിലി പരിസമാപ്തിയിൽ വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പരിപാടികൾ നടത്തി എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണം അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാഷയും എല്ലാം ആസ്പദമാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പാരീഷിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഒരു അവസരം കിട്ടി ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ വിഖാരിയേറ്റിലെ മറ്റ് ഇടവകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദികർ അവരുടെ പാരിഷ് കൗൺസില് പാരിഷ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അവരുടെ കൊയർ അവരുടെ ലീഡേഴ്സ് വന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വിഖാരിയേറ്റ് മുഴുവനും അതിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഇടിയായി ഇതുകൂടാതെ ചില മേജർ ഇവൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു മൈനർ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടക്കുന്ന മേജർ ഇവൻസ് ആയിട്ട് നടന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ മെർസിത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നടത്തിയായിരുന്നു അതായത് വോക്ക് ഫോർ മെർസി ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തും ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ സെമാരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് റിപ്പബ്ലിക് പാർക്കിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തും പതിനായിരം പേര് അതിൽ പങ്കെടുത്തു എല്ലാവരും മഞ്ഞ ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്കാണ് ക്രീക്ക് പാർക്ക് ക്രീക്ക് പാർക്ക് മുഴുവനും മഞ്ഞ നിറം ആക്കിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ദുബായ് മുഴുവനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് ഫ്രണ്ട് പേജ് കവറേജ് കിട്ടുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അതൊരു മേജർ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക ജൂബിലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളിൽ പങ്കു ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് യോജിച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ജീവിതം ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രിസ്തീയ രീതിയിൽ കത്തോലിക്കമായ കാതോലികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് സെലിബ്രേറ്റ് ലൈഫ് അതിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥയായിരുന്നു സെയിൻ ജാന്ന മോള്ള ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ജന്ന മോള്ളായുടെ ജീവചരിത്രം വിശുദ്ധയാണ് ഓ ജോൺ പോൾ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോ ലൈഫിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയ സെയിൻ ജാന ആ സെയിൻ ജാനയുടെ ജീവചരിത്രം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ അവതരിപ്പിച്ചു അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ജീവിതം ആഘോഷിച്ചു വലിയ പ്രയാസമുള്ള 
ആത്മാർപ്പണം വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ദൗത്യം അറിയത്തിന് കിട്ടി ആ ദൗത്യവും പേറിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് യേശു അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പോസ്ലന്മാരെയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ ഒളിച്ചോടിയവരെല്ലാം തിരിച്ചു വന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു യേശുവിന് വേണ്ടി മരണം വരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കഥയും അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സെലബ്രേറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സെയിൻറ്റ് ജാനയുടെ സ്വന്തം മകൾ ഇവിടെ വരികയും ജീവിത സാക്ഷ്യം തൻ സ്വന്തം അമ്മയെക്കുറിച്ചും ഈ ജീവിതം എങ്ങനെ ദൈവികമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ടെസ്റ്റമണി നൽകുകയും ചെയ്തു അത് രണ്ട് മേജർ ഇവൻസ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു മേജർ ഇവൻ്റ് ബൈബിൾ റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ ദുബായിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ദൈവ വചനത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഒരു യൂണിറ്റി അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആശയം ഉദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ആശയമാണത് ബൈബിൾ റൈറ്റിംഗ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുക മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ അമ്പത് ഭാഷകളിൽ ബൈബിളിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് നൽകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷങ്ങളും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇമെയിലിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പുറപ്പാട് ഡോട്ട് യു ഐ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ി